আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং এর বেসিক বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে সাথে আছি আমি জহির আহমেদ আজকের পর্বে আমরা ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং এর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে আলোচনা করব ইমেজ মর্ফোলজি যদি আমরা মর্ফোলজির কথা চিন্তা করি তাহলে বায়োলজির ক্ষেত্রে বলা যায় আসলে জীবের অঙ্গসংস্থান বিদ্যা তো এটা আবার আসলে আমাদের ইমেজ প্রসেসিং এর কি কাজ করবে তাই না এই ট্রাম্পটা তো বায়োলজিক্যাল একটা ট্রাম্প তো কেন আমাদের আসলে ইমেজ প্রসেসিং এর জন্য দরকার হবে আচ্ছা খুব একটা ভালো করছেন তো বিষয় হচ্ছে যে এমন যে জীবের যেমন অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা আছে বিভিন্ন সেল নিয়ে গঠিত বিভিন্ন টিস্যু আই মিন টিস্যু নিয়ে তো এখানে আমাদের একটা ইমেজ কিন্তু আসলে পিকজেল নিয়ে গঠিত হচ্ছে তাই না তাহলে একটা পিকজেল তার মানে একটা ইমেজের যে পিজেল গুলা এগুলা কি সেই ইমেজের মানে অঙ্গ সংস্থান আর কি অঙ্গ সংস্থান মানে সেই কি বলবো আসলে ইমেজটা গঠিন মানে এলিমেন্ট আর কি ইমেজ গঠনের আর কি মূল এলিমেন্ট হচ্ছে পিজেল ঠিক সেরকম যেমন আমরা মর্ফোলজি বলতেছি বায়োলজি ট্রামের ক্ষেত্রে অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা প্রাণীর ঠিক তেমনি আমাদের ইমেজের ক্ষেত্রে পিকচেল গুলো হচ্ছে এই মর্ফোলজির আর কি অঙ্গ সংস্থান আর কি এলিমেন্ট তো এখন যে ব্যাপারটা এই মর্ফোলজি আসলে আমরা ইমেজের ক্ষেত্রে কিভাবে ইউজ করব তাই না ইমেজ মর্ফোলজিতে বেসিক্যালি চারটা অপারেশন করা হয় একটা হচ্ছে ডাইলেশন ইরোশন ওপেনিং এবং ক্লোজিং ডাইলেশন ক্ষেত্রে কি হয় যদি আমরা যদি একটা বাইনারি ইমেজ কনসিডার করি সেই ক্ষেত্রে কি আমাদের বাইনারি ইমেজের জিরো এবং ওয়ান থাকবে তাই তো তাহলে কি হচ্ছে যে হোয়াইটের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাবে হোয়াইট হলে ইনক্রিজ হবে আই মিন ওয়ানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে আর ব্ল্যাকের পরিমাণ ডিক্রিজ হবে তার মানে কি জিরো পরিমাণ কমে যাবে ওকে আর ইরোশনের ক্ষেত্রে কি হবে তার অপোজিটটা কেমন যে ব্ল্যাকের পরিমাণটা বাড়বে আর হোয়াইটের পরিমাণটা কমবে তার মানে কি হলো ডাইলেশনের ক্ষেত্রে ওয়ানের পরিমাণ বাড়তেছে আর জিরোর পরিমাণ কমতেছে আর ইরোশনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে জিরোর পরিমাণ বাড়তেছে আর ওয়ানের পরিমাণ কমছে তাই না তাহলে এখানে রিডিউস হোলস বলতে আসলে বোঝানো হচ্ছে যে আসলে জিরো কোনো ভ্যালু নেই তার মানে তো জিরো তাই না সেটাই হচ্ছে হোলস ওকে আর এই জন্য এটা কি কি বলা হচ্ছে যে আসলে আমাদের ডাইলেশনের ক্ষেত্রে রিডিউস হোলস হোলস গুলো রিডিউস হচ্ছে আর ইরোশনের ক্ষেত্রে তার অপোজিট তার মানে কি হোলসগুলো বাড়তেছে তাই না এরপর যে ওপেনিং যেটা আর ক্লোদিং যেটা ওপেনিং এর ক্ষেত্রে প্রথমে কি ইরোশন হচ্ছে দেন ডাইলেশন হচ্ছে তার মানে আগে কি আমার ইরোশন অপারেশনটা হয়ে যাচ্ছে তারপর ডাইলেশন হচ্ছে দেন আমি কি ওপেনিং যে অপারেশনটা সেটা আমি সেটার রেজাল্ট মানে পাবো আমি দেন ক্লোজিং এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ক্লোজিং এর ক্ষেত্রে প্রথমে ডায়ালেশন দেন ইরোশন সো ফার্স্টে যদি আমরা দুটো বেসিক যেটা সেটা হচ্ছে ডায়ালেশন এবং ইরোশনের দুটো অপারেশনটাকে যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে কি ওপেনিং এবং ক্লোজিং দুটা খুব ইজিলি আমরা বুঝতে পারব ওকে এখন আমরা এই বিষয়গুলোকে আরেকটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আমরা কয়েকটা ওয়েবসাইটে পেজ ভিজিট করব আপনারা এই ওয়েবসাইটটা দেখতে পারেন এখানে ইমেজ মরফোলজি নিয়ে বেশ ভালো তথ্য দেওয়া আছে ফার্স্টে বলে রাখি যে আমি আজকে শুধু মরফোলজির যে মরফোলজি যে বিষয়গুলো আছে ডায়ালেশন ইরোশন ওপেনিং ক্লোজিং আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আর ইমপ্লিমেন্টেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে পরবর্তী টিউটোরিয়াল থেকে শুরু করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তো এখানে মরফোলজি নিয়ে আপনারা পড়তে পারেন তো এখানে একটা সংজ্ঞা দিচ্ছে যে মরফোলজিক্যাল ইমেজ প্রসেসিং ইজ এ কালেকশন অফ নন লিনিয়ার অপারেশন রিলেটেড টু দ্য শেপ অর মরফোলজি অফ ফিচার্স ইন অ্যান ইমেজ ওকে যেহেতু এটা আমাদের একটা নন লিনিয়ার অপারেশন কারণ কি আমরা তো আর লিনিয়ারভাবে কাজ করতেছি না আমাদের এই অপারেশনটা অবশ্যই একটা নন লিনিয়ার অপারেশন ঠিক আছে এবং এখানে কি প্রয়োজন হয় এখানে আসলে একটা টেম্পলেট প্রয়োজন হয় যেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ওকে আমাদের একটা ইমেজ এবং হচ্ছে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এই দুইটা হলে পারে আমরা কি করতে পারি এই মরফোলজিক্যাল প্রসেসিংটা করতে পারি ওকে আচ্ছা এখন আমরা আর একটা ওয়েবসাইটে যাবো কারণ কি যে আসলে আমরা যদি তিন চারটা ওয়েবসাইট যদি দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের কনসেপ্টটা খুব বেশি ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ এই জন্য আমি বেশ কিছু ওয়েবসাইট দেখলাম তো যেগুলো ভালো আমি সেগুলোই আসলে দেখাচ্ছি আচ্ছা এবার এই ওয়েবসাইটটাতে যাব এই ওয়েবসাইটটাতে আপনার মোটামুটি 
চারটা অর্থাৎ ডাইলেশন ইরোশন ওপেনিং ক্লোজিং এই চারটার মোটামুটি ভালো বর্ণনা দেওয়া আছে এই জন্য এই ওয়েবসাইটগুলো একটু দেখতে পারেন আচ্ছা এইখানে দেখুন যে আসলে ডাইলেশন ক্ষেত্রে এর কমন তিনটা নেম দেওয়া আছে ডাইলেট গ্রো এক্সপান্ড কেন কারণ কি আমরা কিন্তু যদি বাইনারি ইমেজ কনসিডার করি তাহলে পরে আমি আগে বলছি যে আমাদের ওয়ানের পরিমাণটা বাড়তেছে তাই না ডাইলেট হচ্ছে বা গ্রো হচ্ছে বা এক্সপান্ড হচ্ছে আচ্ছা এবার যদি ইরোশনের ক্ষেত্রে বলি তাহলে দেখুন এখানে কি হচ্ছে ইরোড হচ্ছে শিং সংকুচিত হচ্ছে বা রিডিউস হচ্ছে কোনগুলা আমাদের ওয়ানগুলা মানে রিডিউস হচ্ছে কিন্তু বাড়তেছে কি ব্ল্যাক ওকে আচ্ছা আর ডাইলেশন আসি তো ডাইলেশনের ক্ষেত্রে দেখুন এখানে কোথায় গেল আচ্ছা এই যে দেখুন এখানে বলতেছি কিন্তু দুইটা ইনপুট নিচ্ছে ডাটা হ্যাঁ যে এই ডাইলেশন অপারেটর টেক্স টু পিসেস অফ ডাটা অ্যাস ইনপুট প্রথমটা কি প্রথমটা হচ্ছে ইমেজ টু বি ডায়লেট যেটা আমরা আমাদের ইমেজ যেটা হচ্ছে ডাইলেট হবে আর সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের কোয়ার্ডিনেট পয়েন্ট হ্যাঁ যেটাকে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট বলা হচ্ছে আচ্ছা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের একটা কার্নেল থাকে যেটাকে বলা হয় সেন্টার বা অরিজিন ওকে তো সেটা আসলে সেটার অ্যাপ্লাই বা কাজ কিভাবে করে সেটা আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখব আর আজকে শুধু আমরা কনসেপ্টগুলো নিয়ে যাই হ্যাঁ তো এখানে দেখুন এই ইমেজটা থেকে বেশ সুন্দরভাবে বোঝানো আছে দেখুন এই যে ওয়ানগুলো আছে দেখছেন এটা কিন্তু একটা বাইনারি ইমেজ আর এই যে ওয়ানগুলো আছে এই ওয়ানগুলো কী হয়েছে যখন আমি ডাইলেক্ট করছি দেখুন এই যে ওয়ানগুলো কিন্তু কী হয়েছে বেড়ে গেছে তাই না এক্সপান্ড হয়েছে গ্রো হয়েছে বা ডাইলেট হয়েছে তার মানে কি আমরা কিন্তু বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারতেছি যে আসলে ডাইলেশনটা কি ডাইলেশনে যে ওয়ানের পরিমাণটা বাড়তেছে আমি আগে বলছি যে ডাইলেট হচ্ছে কি এক্সপান্ড হয় যদি বাইনারি ইমেজ হয় সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমাদের সাদার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তাই না এই যে এখানে বেশ সুন্দরভাবে দেওয়া আছে অনেক সুন্দর ক্লিয়ার আপনি একটু এই মাঝখানে পড়বেন তাহলে এবার অনেক কিছু বুঝতে পারবেন অনেক কিছু বেশ ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ এবার আসি ইরোশনের ক্ষেত্রে আচ্ছা ইরোশনের ক্ষেত্রে সেম ঘটনা ইরোশন অপারেটার কি করছে দুইটা ইনপুট নিচ্ছে একটা কি ফার্স্ট হচ্ছে ইমেজ যেটা কি ইরোড হবে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে কি কোয়ার্ডিনেট পয়েন্ট যেটাকে বলা হচ্ছে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এবং সেই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের একটা কার্নেল থাকতেছে যেটাকে বলা হচ্ছে আসলে সেন্টার বা হচ্ছে কি বলে অরিজিন ওকে এরপর দেখুন এই যে এইখানে দেখুন এটা আমাদের ইমেজ বাইনারি ইমেজ আর এই যে ওয়ানগুলো আসছে দেখছেন এই যে এটা কি হচ্ছে দেখুন এই যে ওয়ানের পরিমাণ কিন্তু কমে গেছে জিরোর পরিমাণ বেড়ে গেছে তার মানে কি এখানে যে নামের সাথে ঠিক রাখছে না সংকুচিত করে সেই মানে সংকুচিত করে রিডিউস হ্যাঁ এরূপ করতেছে তার মানে কি এই যে দেখুন আসলে এইগুলোর কাজ কি যে এইগুলো আসলে এজগুলো বা আপনার যে অবজেক্টের রিজনগুলো আছে হ্যাঁ সেই রিজনগুলোকে মানে নয়েস রিডিউস করে কখনো হচ্ছে আপনার স্মুথ করে ওকে যে ইয়েগুলো আছে বর্ডারগুলো আছে বাউন্ডারিগুলো আছে সেই বাউন্ডারিগুলোকে যেমন স্মুথ করতেছে এই যে স্মুথ করে এইগুলো আর কি আবার এই যে এখান থেকে কমাই নিচ্ছে হোলগুলো কমাই নিচ্ছে এটা আসলে আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল কাজ করব তখন আসলে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হব আচ্ছা এবার আসি ওপেনিং এ ওপেনিং কমন নেম ওপেনিং এ ঠিক আছে এখানে তো বুঝতে পারছেন একসাথে দুইটা অপারেশন হয়েছে একটা হচ্ছে ওপেনিং এর ক্ষেত্রে প্রথমে ইরোশন হয়েছে তারপরে কি ডায়ালেশন দেন রেজাল্ট এরকম দেখুন আমার এই রকম একটা ইমেজ ছিল তারপরে কি এটা এরকম হয়েছে তাই না আচ্ছা এখন ক্লোজিং এ আসি ক্লোজিং এ আমাদের কি ছিল যে প্রথমে ডায়ালেশন হবে তারপর কি ইরোশন विषय এখানে দেখুন ডায়লেশনে কি বলতেছে দা ভ্যালু অফ আউটপুট পিক্সেল ইজ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ পিক্সেলস ইন ইনপুট নাইবারহুড যে বাইনারি ইমেজ পিক্সেল সেট টু দা ভ্যালু ওয়ান আউটপুট যত আর এখানে দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট আপনারা যদি স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের ব্যাপারটা না বুঝেন তাহলে পরে আমার হচ্ছে 
ফিল্টারিং টিউটোরিয়াল দেখতে হবে হ্যাঁ ওইখানে লো পাস ফিল্টার বা হাই পাস ফিল্টারে যে আমরা মার্কস ইউজ করে কাজ করেছিলাম সেগুলো দেখতে হবে আসলে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ মার্কস ঠিক আছে যেটা কি আমাদের ইমেজের মানে পিক্সেলে আর কি কি করে ইফেক্ট ফেলে এখানে আসলে মার্কস কি আসলে মার্কস হচ্ছে যে একটা শেপ যেটা কি বেসিক আসলে মর্টোলজিক্যাল অপারেশনে ব্যবহার হয়ে থাকে আর এটা শেপ বা সাইজ যে কোনোটাই হতে পারে বক্স হতে পারে এক্সামিন হতে পারে ডিক্স হতে পারে স্কোয়ার হতে পারে ঠিক আছে আর আমাদের যদি বাইনারি একটা ইমেজ হয় ইনপুট ঠিক আছে এবং স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট যদি বি হয় ঠিক আছে এটা মনে করেন আমাদের ইনপুট ইমেজ এ আর এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট डायलेशन स्ट्रकचारिंग एलिमेंटर अरिजिन चारपाशे मैक्सिमाम जो भैलू टाइम সেটাই হবে হচ্ছে আপনার এই অরিজিনের ভ্যালু ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে এটা এটা ক্লিয়ার আছে দেখুন পনেরো চোদ্দ চোদ্দ ঠিক আছে আর আমাদের হচ্ছে অরিজিন আমি ওইখানে বলছিলাম যে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের কি থাকবে একটা কার্নেল থাকবে বা অরিজিন থাকবে বা সেন্টার থাকবে ঠিক আছে সেটার রেসপেক্টে কি হবে ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হবে দেখুন এখানে পনেরো চোদ্দ চোদ্দ আছে হ্যাঁ তো এখন এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের ওপরে বসছে বসার পরে কি হলো দেখলো যে আসলে এর দুপাশে সর্বোচ্চ ভ্যালু কত দেখলো পনেরো দেখুন দেখেন পনেরো বসে গেছে তাই না তো এইভাবে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট কি হবে এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটা কি প্রত্যেকটা পিকজেলের বসবে এবং এর চারপাশের ভ্যালুগুলোর অনুযায়ী কি হবে আপনার এই মানে অরিজিন যেটার ওপরে বসবে সেই পিকজেলের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে এটা হচ্ছে ডায়লেশনের ক্ষেত্রে আর যদি ইরোশনের ক্ষেত্রে বলি যদি ইরোশনের ক্ষেত্রে বলি তাহলে ইরোশনের ক্ষেত্রে মিনিমাম ভ্যালুটা নেবে এই জন্যই কিন্তু যে জিরো হতে ছিল যদি বাইনারি ইমেজ নেই যদি আমরা যদি বাইনারি ইমেজ নেই তাহলে পরে যদি ডায়লেশন হয় তাহলে পরে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত ওয়ান না এই যে এখানে দেখুন এই যে ওয়ান জিরো জিরো ঠিক আছে এই এটা কি এটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের এটা করছে এইখানে ঠিক আছে এই যে এখানে বেশ সুন্দরভাবে কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে এই তিনটার মধ্যে সর্বোচ্চ ভ্যালু কোনটা ওয়ান দেখুন এই যে ওয়ান বসছে হ্যাঁ এই যে এর হতে দ্বিতীয়টা কিন্তু যে ওয়ান বসছে এখানে আর যদি এখানে যদি আমাদের যদি কি হতো যদি ইরোশন হতো তাহলে কি হতো মিনিমাম ভ্যালু হতো জিরো না তাহলে জিরো বসতো হ্যাঁ এটাই মনে রাখতে হবে যে আসলে ইরোশনের ক্ষেত্রে এবং ডায়ালেশনের ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করতেছে এখানে কিন্তু সেটাই বোঝাইছে দেখো রুলস ফর ডায়ালেশন অ্যান্ড ইরোশন ডায়ালেশনের ক্ষেত্রে কি বলতেছে যা দ্য ভ্যালু অফ আউটপুট পিকজেল ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ অল পিকচেলস ইন দ্য ইনপুট নাইবারহুড এই যে এখানে যে নাইবারহুডটা আছে ঠিক আছে এই যে এটা তো আমার স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের অরিজিন তাই না এবার এর আশেপাশে যে নাইবারহুডটা আছে এখান করে যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা ঠিক আছে এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এটাই কি আউটপুটে যাবে মন হয়েছে ঠিক আছে এখানে সেটা বলছে ইফ এনি অব দ্য পিকচেলস ইজ সেট আপ টু দ্য ভ্যালু ওয়ান দ্য আউটপুট পিকচেল ইজ সেট টু ওয়ান তার মানে কি এখানে সর্বোচ্চ যে ভ্যালুটা পাচ্ছে সেটা এখানে দিচ্ছে আর ইরোশনের ক্ষেত্রে কি বলতেছি ইরোশনের ক্ষেত্রে বলছে মিনিমামটা ওই যে বললাম যে এখানে যে মিনিমামটা পাবে সেটাই হবে আউটপুটের ভ্যালু এতক্ষণ আমরা দেখলাম ডায়ালেশন ইরোশন ওপেনিং এবং ক্লোজিং এর বেসিক কিছু কনসেপ্ট এবং সেগুলোতে কিভাবে আসলে বিটগুলো আই মিন হচ্ছে পিকচারগুলো আসলে চেঞ্জ হচ্ছে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট অনুসারে সেগুলো আমরা একটু দেখলাম এখন যদি আমরা সরাসরি পিকচার দেখতে পারি আসলে আউটপুটটা কেমন হবে ডায়ালেশন বা ইরোশনের তাহলে কি ভালো হতো না তো চলুন দেখা যাক আচ্ছা ম্যাথলের একটা বিল্ডিং ফাংশনে আছে সেটা হচ্ছে আই এম ডায়ালেট এখানে কিছুই না দুটা প্যারামিটার প্রয়োজন একটা হচ্ছে আই হচ্ছে কি আপনার ইমেজ এবং এসি হলে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ওকে তো আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে এগুলো কিভাবে কাজ করে আর আমরা এই আই এম ডায়ালেট ফাংশন ছাড়াও আমরা নিজেদের মতো কোর্স করব এবং আমরা দেখবো যে আসলে সেটার আউটপুটটা কেমন আসে এবং 
এই আই এম ডাইলেট ইউজ করে আমরা কম্পেয়ার করব দুটা রেজাল্ট আচ্ছা সেটা নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখা যাবে তো আজকে যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে দেখুন এইটা আমার হচ্ছে অরিজিনাল ইমেজ এরপর আমি কি করলাম এটাকে ডাইলেট করার পর আমার ইমেজটা এরকম ঠিক আছে এই দেখো এখানে কি হচ্ছে আই এম রিড দিয়ে আমার এই টেক্সট পিএনজি অর্থাৎ এই অরিজিনাল ইমেজটা রিড করেছে এবং একটা স্ট্রাকচারিং কি এলিমেন্ট নিয়ে নিচ্ছে এবং সেটাকে কি করলো আই এম ডাইলেটের মধ্যে দিল এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ আর এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এই যে এটা ঠিক আছে তারপরে তো শো করে দিল এই অরিজিনাল ইমেজটা তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে সাদা হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা যেহেতু একটা বাইনারি ইমেজ সুতরাং এই যে যে সাদাগুলো ছিল এটা আরও বেশি সাদা হয়ে গেছে এক্সপ্যান্ড হয়েছে ডাইলেট হয়ে গেছে ঠিক আছে আবার এই যে এটা গ্রে স্কেল ইমেজের ক্ষেত্রে দেখুন এই যে এগুলো কি হয়েছে গ্রে স্কেল ইমেজের ক্ষেত্রে দেখুন এই যে সাদা সাদা একটা ভাব চলে আসছে তাই না এবার ইরোশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা ইরোশনের ক্ষেত্রে সে একই অবস্থা আই এম ইরো ফাংশন আছে বিল্টিন সেখানে কি ইমেজ এবং স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট দিলেই আপনার ইমেজে ইরোশন হয়ে যাবে একই টেক্সট আমরা এখানে ডায়ালিশনের ক্ষেত্রে যে টেক্সটটা দেখলাম ইরোশনের ক্ষেত্রে সে একই টেক্সট জাস্ট কি বললো এই যে আই এম ইরোর ইমেজ আর স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট দেখো কালোই হয়ে গেছে লেখাগুলোই দেখা যাচ্ছে না এত পরিমাণ কালো হয়েছে ঠিক আছে তার মানে জিরো পরিমাণ বেড়ে গেছে তো এখানে ডায়ালিশনের ক্ষেত্রে কি ছিল যে আমাদের এটা বাইনারি ইমেজ সুতরাং এখানে কি বেড়ে গিয়েছিল ওয়ানের পরিমাণ আর এটা কি জিরোর পরিমাণ হ্যাঁ জিরোর পরিমাণ বেড়ে গেছে মানে বেড়ে গেছে আর রিডিউস হয়েছে কি ওয়ানের পরিমাণ আচ্ছা আর গ্রে স্কেলের ক্ষেত্রে দেখো এই যে কালো হয়ে গেছে তার মানে জিরোর কাছাকাছি ভ্যালুগুলো নিয়ে নিচ্ছে আর ডায়ালেটের ক্ষেত্রে কি ছিল এই যে সাদা হয়ে গেছে তার মানে কি দুশো পঞ্চান্নর কাছাকাছি যেহেতু এটা একটা আট বিটের একটা ইমেজ এখন আমরা একটু সার্চ দিই আই এম ওপেন তো চলে আসছে ওপেন ক্লোজিংটা একটু দেখে নিই এই যে আই এম ওপেন ইমেজ স্ট্রাকচার ইলেভেন্ট এখানে देखें कम आउटपुट कैमन आ এগুলো সবই আমরা দেখব আস্তে আস্তে আমরা নিজেদের মতো করে বুঝে বুঝে করব আশা করি আপনারা ইমেজ মর্ফোলজির বেসিক যে কনসেপ্টটা সেটা বুঝতে পারছেন আর আমি যে ওয়েবসাইটগুলো দেখালাম ওগুলো আপনারা একটু ভিজিট করবেন এবং কষ্ট করে দেখে নেবেন ওখানে বেশ ভালোভাবে বর্ণনা করা আছে যখন তিন চারটা ওয়েবসাইট আপনি দেখবেন আপনাদের বেসিক আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি হচ্ছে ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো লিঙ্কগুলো আর আজকে তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে ইমেজ মর্ফোলজিতে কি ডায়ালেশন ইরোশন ওপেনিং এবং ক্লোজিং এবং এদের বিল্টিং যে ফাংশনগুলো আছে হ্যাঁ ইজিলি কিন্তু আপনি নিজেই করতে পারবেন এই যেসব বিল্টিং ফাংশন ইউজ করে আপনি এখনই ট্রাই করে দেখতে পারেন তো এই বিল্টিং ফাংশনগুলো দেখলাম আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখব যে কিভাবে ডায়ালেশন কাজ করে এবং ম্যাথ ল্যাবের একটা কোড করে দেখব নিজেদের কোড করব এবং বিল্টিং ফাংশন দুটাই আমরা কম্পেয়ার করে দেখব আচ্ছা পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ